എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും ഒരു ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണിത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് ഇന്നലെ നമ്മളൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതാ വീണ്ടും ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന എന്നാ കുറച്ച് കുഴപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ എന്താ പറയുക രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കാരണം അത് നമുക്കൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷനും കൂടിയാവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും മെം നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതികളുടെയും ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനെയാണ് കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ രാജ്യസഭയിലെ മെമ്പറാണ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തേത് ബൽവന്ത് റായ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്ത രണ്ട് ടയർസ് ഘടനയാണ് പഞ്ചായത്തി രാജിന് എന്നാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം ഇരുപതാണ് എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആറാമത്തേത് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായി തസ്തികകൾ സംവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ യു പി എസ് സി അറിയാമല്ലോ യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കൂടിയാലോചിച്ചാണ് തീരുമാനി തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൂടിയാലോചിച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഏഴ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എട്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗവർണർക്ക് ഓർഡിനൻസ് എനാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഒമ്പത് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിഡ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ സുപ്രീം കോടതിയേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് പറയുന്നത് റിഡ് ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്ത് അവി അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗ് ആണെന്നാണ് പത്താമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കടുപ്പമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയാണോ എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കമ്മിറ്റിയാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് ഇതിൽ രാജ്യസഭയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ലോക്സഭ മാത്രമാണ് ലോക്സഭയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് സോ എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി കൺസിസ്റ്റ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ലോക്സഭ ദർ ഇസ് നോ മെമ്പർ ഫ്രം രാജ്യസഭ ഹു ഈസ് എ മെമ്പർ ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആരില്ല രാജ്യസഭയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആരുമില്ല മുപ്പത് പേരാണ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതപ്പോൾ തെറ്റാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി ആരേ ഉള്ളൂ ലോക്സഭയിലെ മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത് ചോദ്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതികളുടെയും ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പാർലമെൻറ്റിന് പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പാർലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതികളെ കുറിച്ചും കോടതികളുടെ ഹെയറാർക്കികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നെഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതികളുടെയും ഹൈക്കോടതികളുടെയും ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പാർലമെൻറ്റിന് പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രീം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് മാത്രമല്ല അത് കോടതികളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കോടതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് ഇതിനെയാണ് കൊളീജിയം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കൊളീജിയം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ തീരുമാനിക്കുന്ന
ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റിയുടെ ബൽവന്ത് റായ് കമ്മിറ്റിയുടെ ടു ടയർ അല്ല ത്രീ ടയറാണ് ഏതാ ത്രീ ടയറാണ് കേട്ടോ ത്രീ ടയറാണ് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റിൻ്റെയാണ് ടു ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം ഇരുപതാണ് ഭരണഘടന ഭേദഗതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് നമ്മളത് ആശയം കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭേദഗതിയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം ഇരുപതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ഭാഗം ഇരുപത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് ശരിയാണ് കേട്ടോ ശരിയാണ് അഞ്ച് ശരിയാണ് അഞ്ച് ശരിയാണ് അടുത്തത് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായ തസ്തികകൾ സംവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് യു പി എസ് സിയോട് കൂടി ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇത് കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അനുകൂലമായി തസ്തികകൾ സംവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ യു പി എസ് സിയോട് കൂടി ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത് ശരിയാണോ യു പി എസ് സി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പി എസ് സി പോലെ യൂണിയനിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യു പി എസ് സി ആണ് ഈ പറയുന്ന നിയമനം നടത്തുന്നതിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ ഇതാക്കും മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവരോട് കൂലി ആഴ്ച കൂടി ആലോചിച്ചാണോ ഒരു സംവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എന്താ പറയുക തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അല്ല കാരണം എന്താ യു പി എസ് സി ഒരു ഒരു അഡ്വൈസറി ബോഡി മാത്രമാണ് ഏതിന് ഒരു മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ അവരെ യു പി എസ് സി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ യു പി എസ് സിക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല അപ്പം ഇന്ന് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണം ഈ സെക്ഷന് അവർ മൈൽഡ്ലി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്ര സംവരണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ യു പി എസ് സിക്ക് ഒരു അഡ്വൈസറി റോളും ഇല്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ് തെറ്റാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആണോ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ആർട്ടിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ എ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അപ്പോൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ അല്ല യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല ചെയർമാൻ എട്ടാമത്തേത് ഗവർണർക്ക് ഓർഡിനൻസ് എനാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റിനുണ്ട് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസ് എന്താ പറയുക പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പ്രസിഡൻറ്റിന് ഗവർണർക്ക് അതുണ്ടോ ഗവർണർക്കും ഉണ്ട് ടു വൺ ത്രീ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓർ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഗവർണർ അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൈക്കോടതിയുടെ റിഡ് ജു റിസ്ട്രിക്ഷൻ സുപ്രീം കോടതിയേക്കാൾ വലുതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിഡ് ജു റിസ്ട്രിക്ഷൻ റിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എ ബി എസ് കോപ്പസ് മാൻഡമസ് സർഷ്യോർ ആറി പ്രൊഹിബിഷൻ ക്യു ആർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് റിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതിയേക്കാൾ വലുതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ റിഡ് ജു റിസ്ട്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് റിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അധികാരം ഹൈക്കോടതിക്ക് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അത് ശരിയാണ് കാരണം സുപ്രീം കോടതി റിഡ് ജു റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയലേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സിന് മാത്രമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിര ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് പൊതുവിൽ റിഡ് ജു റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്ക് റിഡ് ജു റിസ്ട്രിക്ഷൻ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയുടെ റിഡ് ജു റിസ്ട്രിക്ഷൻ സുപ്രീം കോടതിയേക്കാളും വലുതാണ് ശരിയാണത് പത്ത് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗ് ആണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് അത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായി തോന്നുന്നുണ